పొగ తాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్ కు కారకం సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ హలో సార్ కంప్లైంట్ సార్ కంప్లైంటా ఏంటి కంప్లైంట్ లవ్ లెటర్ లాగా పాకెట్ లోంచి తీసేస్తున్నా ఏంటి కంప్లైంట్ చెప్పు అది నాకు కంటిన్యూస్ గా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఆహా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయంటే సార్ ఏం చేస్తున్నారు నేను చాలా రాస్తాను ఓహో మేము కూడా చాలా రాస్తాం గాడిదా గొడ్ల గోబా గబిలం అది కాదు సార్ నేను కథ రచయితని ఓహో మీకు బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చేంతగా ఎవరి గురించి ఏం కథ రాశారేంటి నేను ఎవరి గురించి రాయలేదు నా ఊహ కందింది రాశాను నా ఊహల్లో వచ్చే పాత్రలన్నీ నాకు ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నాయి ఏమయ్యా ఊహల్లో వచ్చే పాత్ర అవును సార్ అన్నా నగర్ లో జంట హత్యలు జరిగినట్టు కథ రాశాను అందులో ఇరుక్కున్నాడు నేను రాసిన కథ వల్ల వాడిని పట్టుకున్నారని నాకు ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నాడు వాడికి బెయిల్ దొరకలేదు అయితే నువ్వు రాసిన కథ వల్లే పోలీసులు కేసు క్లోజ్ చేశారంట డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమీ పీకలేదు లేదు సరిపోయింది ఇదిగో చల్లవేలన్నా వింటున్నాను ఏడుకుంటారా ఎక్కడ చాలా కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి కనిపెట్టిస్తావా చూస్తే తెలియడం లేదా ఫుల్ మందులో ఉన్నాడు సార్ నేను చెప్పేది వినండి సార్ తాగితే కంప్లైంట్ ఇవ్వకూడదు ఏడుకొండలు భలే ఇరుక్కున్నాడు మీరు కూడా బార దగ్గర లైన్ లో నుంచుంటారుగా ఏ అక్కడ నుంచున్నావు అంటే అది మా డ్యూటీ తాగి నుంచుంటున్నావా ఏంటి తాగొచ్చి గొడవ చేస్తున్నావా సార్ నేను చెప్పేదంతా నిజమే మీరు ఒకసారి చదివి చూడండి కంప్లైంట్ తీసుకోవడం కుదరదు మర్యాదగా బయటకు వెళ్ళు లేదంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ బుక్ చేసి బొక్కలు వేస్తాను నాకు రూల్స్ అన్ని తెలుసు సార్ నేనేమన్నా తెక్కలోళ్ళ కనిపిస్తున్నానా కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన నా దగ్గర నుంచే కంప్లైంట్ తీసుకోని అంటున్నారు సార్ కంప్లైంట్ మీరు తీసుకోకపోతే నేను ఎక్కడి నుంచి కథలను అంటే కథలను అంతే ఏంటయ్యా నాకు ఈ తలనొప్పి మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా తీసుకున్నాను బయలుదేరండి మేము చూసుకుంటాం అయితే నాకు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వరా అయ్యా రచయిత గారు ఇప్పుడే కదా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఉన్నతాధికారితో చర్చించి అవసరమైతే డీజీపీ గారినే పంపిస్తాం ఇప్పుడు మీరు బయలుదేరండి ఎవడెవరికి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు నాకు ఇవ్వట్లేదు వస్తాను సార్ బాయ్
ஏய்ரா எக்கடா அம்மா லேது தாளம் லேது முந்தா தாச்சு தாளம் மாத்திரம் எந்த தீச்சாவரா அதே அதுக்கு பெட்டு தன காதல சேஃப் கல்லு உண்டது மல்லி கால் செய்யற ஏன்ரா சூஸ்னா ஏசை ஏற்கொண்டு சார் இல்லா அவன் சார் ஹலோ எவரான உன்னாரா லேரா தெரியும் சார் கானி அட்ரஸ் இதே 
హలో లోపల ఎవరున్నారు తలుపుతారు అండి లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా సార్ నిన్న కంప్లైంట్ ఇచ్చిన సుబ్రహ్మణ్యం ఈయనే సార్ నేనే రండి ఇంట్లో ఇంకా ఎవరు ఉంటున్నారు నేను ఒక్కడనే సార్ పూజా ఎవరు పూజన తను ఎవరో నాకు తెలియదు సార్ తెలియకపోతే నీ పేరు ఎలా చెప్పింది మీరేమంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదండి నిన్న రాత్రి రెండున్నరకి సరే తర్వాత కాల్ చేస్తాను పూజా అనే అమ్మాయి దగ్గర నుంచి కంట్రోల్ రూమ్ కి కాల్ వచ్చింది ఎవరు నన్ను చేసి చేస్తున్నారు ప్రమాదంలో ఉన్నా అని చెప్పింది సుబ్రహ్మణి సాయి నగర్ అని చెప్పింది ఆ విషయంగా విచారణ చేద్దామని వచ్చాను ఆ అమ్మాయి ఎవరు తనకి మీకు ఏంటి సంబంధం అయితే మీరు నాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి రాలేదా అయ్యో ఎవరో ఒక అమ్మాయి చెప్పిందని నన్ను విచారించడానికి వచ్చా నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ గురించి మీకేం లెక్కలేదు కదా సరే బెదిరింపు కాల్ వచ్చిందని చెప్పారు కదా ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏ నంబర్ల నుంచి వచ్చాయి చూపించండి జస్ట్ మినిట్ నిన్ను కూడా ఇంతే సార్ తాగి టార్చర్ పెట్టాడు సార్ చూడండి సార్ అర్ధరాత్రి మూడు గంటలకు కూడా వచ్చింది సార్ కాల్ ఇదిగో అయ్యా సార్ ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి వచ్చిన అదే నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం అండి అమ్మాయి పేరు పూజ కదా అవునండి రే రికార్డ్ చేయి చెప్పు పేరు పూజ ముగ్గురు వ్యక్తులు తరుముతున్నారు ఆపదలో ఉన్నారని పోలీసులు పిలిచింది ఆ తర్వాత ఒకడు టార్చ్ వేశాడు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత కరెంటు పోయింది సార్ సార్ ఇతను అబద్ధం చెప్తున్నాడు సార్ కరెంట్ పోయిన తర్వాత టార్చ్ వేస్తారు సార్ టార్చ్ వేసిన తర్వాత ఎలా సార్ కరెంట్ పోతుంది హలో సార్ నిన్న రాత్రి నుండే ఈ కథను రాయడం మొదలు పెట్టా ఇందులో ఉన్న క్యారెక్టర్ పేరే పూజ ఇదిగోండి చూడండి కరెక్ట్ గా ఉందో చూసుకోండి అవును సార్ ఇందులో పూజ అని రాసింది ముగ్గురు తరుముతున్నారు అంతా అలాగే రాసింది సార్ పూజ ఎవరు ఆ ముగ్గురు ఎవరు ఆ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి ఎక్కడ దాచావు కిడ్నాప్ చేశానా ఏమంటున్నారు సార్ మీరు అయితే నువ్వు రాసేది కదా ఆ అమ్మాయి గురించి ఏమీ తెలీదా ఏమీ తెలియదు సార్ ఏమయ్యా ఆయన కస్టడీలోకి తీసుకోండి ఆగండి 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 నన్ను కస్టడీలోకి తీసుకోవడానికి మీ దగ్గర వారెంట్ ఉందా మీ దగ్గర వారెంట్ లేని పక్షంలో ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారో చెప్పి మరీ తీసుకెళ్ళండి ఎలాగలగలా నీకు లోకల్ ఛానల్స్ సరిపోతాయా లేదా సైన్ అండ్ బీబీస్ అని వరల్డ్ ఛానల్స్ అన్ని కావాలా ఏమయ్యా ఏడుకొండలో సార్ ఇతనే జీప్ ఎక్కించండి కారణమేంటో చెప్పండి సార్ చెప్పి ఆయన తీసుకెళ్ళండి చెప్పి తీరాలి ఏంట్రా ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశారని తీసుకెళ్తున్నారు వదలండి సార్ ఏంటి నాటకాలు ఆడుతున్నారు చెప్పకపోతే మేము తీసుకెళ్ళాము చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ పగిలిపోతుంది ఎందుకు ఆయన్ని తీసుకెళ్తున్నారు నువ్వెవరో ప్రెస్ ప్రెస్ అయితే చార్ట్ షీట్ ఉందా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేశారా ఏది కంప్లైంట్ కాపీ చూపించండి ఆల్రెడీ వాళ్ళేమో వీడియో తీశారు ఇతనేమో ప్రెస్ అంటున్నాడు అనవసరంగా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో సార్ నిన్న నైట్ నాకు ప్రొడక్షన్ ఇవ్వమని వాళ్ళకే కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఓహో ఇప్పుడు వచ్చి నన్నే తీసుకెళ్తున్నారు మీరేం దిగులు పడకండి సార్ మీకు తోడుగా మేమున్నాం థ్యాంక్స్
మ్యామ్ మీటింగ్ లో ఉన్నారు మిమ్మల్ని కాసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్పారు ఎలక్షన్ పూర్తయ్యే వరకు నో బడి విల్ బి గ్రాంటెడ్ పర్సనల్ హాలిడేస్ ఆర్ లీవ్స్ ఓకే మేడం ఏసీపీస్ అండ్ కమిషనర్స్ షుడ్ బి ఆన్ స్టాండ్ బై 24/7 షూర్ మేడం ఎస్ మేడం ఎలాంటి చిన్న విషయాన్నైనా కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయండి ఓకే మేడం డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ లైట్లీ అండ్ డోంట్ గివ్ స్పేస్ టు మీడియా అండ్ ఆపోజిషన్ టు టాక్ అబౌట్ us ఆర్ आवर డిపార్ట్మెంట్ ఎస్ మేడం ఎస్పెషల్లీ ఎలక్షన్ కి రెండు వారాల ముందు ఐ వాంట్ ఎవరీ వన్ టు బి కాషియస్ alert and vigilant sure madam okay then thank you ma'am wait a minute please phone off chera off chera che yolan sir hey video dikra hey enduga rasta yenni nadagala adutnara ayane em chesarani enduku teeskelthunnaru yedi sir chokka padukuntunnaru odalandi yedi video chestunava kotta nadu sai nagar ever limit lo kostundi man limit lo undi madam what's happening there kidnap case man can you please brief me midnight 2:30 ki control room ki evaro chase chestunnattu call ochindi madam subramanyam rachita ani chepparu madam aina danne kadaga rasaru madam maaku information ochindi madam nene enquiry chesanu so direct ga meere aini custody lo teeskunnaru yes ma'am vaallu nanna chamber lo vachi kalavali police la arachakam పెద్ద ఆయన్ని అరాచకంగా ఖైదు చేసిన పోలీస్ అధికారి అక్కడున్న పబ్లిక్ గొడవ చేయటం వల్ల ఆయన్ని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు అది మాత్రమే కాకుండా ఈ అరాచకాన్ని వీడియో తీసిన ఒక యువత ఫోన్ ని విసిరేయడంతో వాళ్ళని కొట్టడం వల్ల ఆ యువకుల్లో కల్లోలం ఏర్పడింది ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తుందని చెప్పాలి ఏదో స్టోరీలో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ ఆయన్ని త్రటం చేస్తున్నాయట ఇదంతా నమ్మేటట్టుందా హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లాల్సిన ఆయన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ వాస్ ద బేసిస్ ఆన్ విచ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ హిమ్ ఇన్ టు కస్టడీ అది కాదు మ్యామ్ ఆ అమ్మాయి ఆయన పేరే చెప్పింది ఆయన కూడా ఆ విషయాన్ని అలాగే రాశారు ఓకే సపోజ్ ఇవాళ నాకు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మీకు మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే వెంటనే నేను మిమ్మల్ని అసైలంలో అడ్మిట్ చేసేయచ్చా Okay, you leave it. Meeru chepandi. Missing case lo inquiry cheyalante daniki basic requirement enti. Missing complaint of the girl, complaint by the girl, proof of the crime and concrete evidence hmm. ma'am. Aithe din enduku anavasaranga sensation chestunaru? Inquiry cheyamani order ochindi madam. Aa amma control room ki chesina call lo eene nannu kidnap chesarani thanu cheppinda. Leda ఎవరైనా ఈ అమ్మాయి కనిపించట్లేదు ఈయన మీదే డౌట్ గా ఉంది అని ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చారా లేదు కదా ఆ కాల్ వచ్చిన నంబర్ ని మనం ట్రేస్ కూడా చేయలేకపోయాం వాట్ ఇఫ్ ఇట్ వాస్ అ ప్రాంక్ కాల్ ఆ అమ్మాయి వాయిస్ విన్నప్పుడు అది ప్రాంక్ కాల్ అనిపించలేదు మ్యామ్ లెట్ మీ లిజన్ టు ద రికార్డింగ్ Play that again. Okay, ma'am. Hello? Hello, control room. I'm not going to get out of here. I'm not going to get out of here. It's an emergency. I need help. I'm not going to get out of here. Pooja, call me. Yes. Your phone is switched off. Yes. Call me. Yes. 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 నిన్న కాల్ చేసేదని చెప్పిందా లేదు మ్యామ్ కాల్ చేయలేదు హలో హలో పూజ మేడం రూమ్ లో ఉన్నారా లేరయ్యా ఇంటికి వచ్చారా రాలేదయ్యా ఓ ఇంటికి రాలేదంట మ్యామ్ తన ఫ్రెండ్ అని తాకు కాల్ చేయండి కంట్రోల్ రూమ్ కి రెండు కాల్స్ వచ్చాయన్నారు కదా ఎస్ మ్యామ్ ప్లేట్ అనితి నంబర్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఎవరినైనా పంపించి ఏమైందో కనుక్కోమనండి ఓకే మ్యామ్ అతన్ని వెంటనే కస్టడీలోకి తీసుకోండి ఎస్ మేడం డీజీపీ మేడం డాక్టర్ ఆఫీస్ కి ఎవరినైనా పంపించి ఆవిడ అక్కడి నుంచి ఇంటికి బయలుదేరారు ఎవరితో వెళ్లారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా కనుక్కుని నాకు వెంటనే కాల్ చేయండి 
పూజ కార్ డీటెయిల్స్ అన్ని పెట్రోల్స్ కి చెక్ పోస్ట్ కి షేర్ చేయండి ఓకే మ్యామ్ ఎవరైనా సస్పిషియస్ గా ఉంటే వైరస్ లో ఉంచి ఇంట్రోగేట్ చేయండి ఓకే మ్యామ్ సార్ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసిన కొద్ది సమయంలోనే మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చేసారు అమ్మాయి ఎక్కడరా ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేసినప్పుడు అడగకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అని అడుగుతున్నారేంటి డీజీపీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి మీడియాలో పబ్లిసిటీ చేసుకుంటున్నావా కూర్చోపెట్టి కబులు చెప్తాననుకుంటున్నావా సార్ షూట్ చేస్తే పుచ్చ పగులు తుపాకీ పెట్టి బెదిరించిన రౌడీ పోలీస్ డీజీపీ కూతురు మాయం పెద్ద ఆయన్ని తుపాకీ చూపించి ఖైదు చేసినటువంటి ఒక పోలీస్ అధికారి ప్రస్తుతం ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తుందని చెప్పాలి మ్యామ్ అనిత ఈ మధ్య కొత్త ఇంటికి షిఫ్ట్ అయ్యారట అడ్రస్ ఏమిటో కనుక్కోమని చెప్పాను తర్వాత పూజ మేడం తన ఫ్రెండ్స్ ఆఫీస్ నుంచి రాత్రి ఎనిమిదిన్నరకు బయలుదేరి ఒక పార్టీకి వెళ్లారట మ్యామ్ సీఎం ఆఫీస్ నుంచి కాల్ సార్ ఏం చేస్తున్నారా షా మీ కూతుర్నే చూసుకోలేకపోతే పబ్లిక్ ఎలా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు ఆ గన్న చూపిన ఏసీపీ ఎవరు అతను కొంచెం కూడా బుద్ధిలేదా ముందు రైటర్ ని రిలీజ్ చేయమని చెప్పండి బియ్యం వచ్చి వెళ్లేంత వరకు మీ అమ్మాయి కనిపించకుండా పోయిన విషయం మీడియాకి లీక్ అవ్వకూడదు వెంటనే విషయాన్ని సార్ట్ అవుట్ చేయండి yes sir i will take care of that ఆ రైటర్ ఇంటికి పోని రైటర్ సుబ్రహ్మణ్యం అరెస్ట్ చేయబడ్డారు మార్నింగ్ నుండి పూజానే ఆమె కనపడడం లేదనే వార్త హల్చల్ గా మీడియా మొత్తం కొనసాగుతోంది ఇదిలా ఉండగా ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే హఠాత్తుగా పూజ డీజీపీ వాళ్ళ కూతురు అయ్యి ఉండొచ్చని తెలిసింది అందువల్లే రైటర్ సుబ్రహ్మణ్యం ని అరెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డీజీపీ ప్రెస్ ని మీట్ అయ్యి జరిగిందంతా చెప్తాను అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ డీజీపీ ప్రెస్ మీట్ లో ఏం చెప్తారు అనేది మనం అందరం వేచి చూద్దాం నమస్తే మేడం సార్ డీజీపీ సార్ 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 అతని ఇక్కడ నుంచి కదలకూడదు ఏం జరిగినా నాకు అప్డేట్స్ వస్తూ ఉండాలి ఓకే మేడం సార్ ఒక ఉన్నతాధికారి వచ్చినప్పుడు కనీసం మర్యాదకైనా ఒకసారి లేచి నడవచ్చు కదా సార్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ ఈ రోజు ఉదయం నుంచి నా కూతురు కనిపించట్లేదన్న వార్తలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి I want to tell everyone that this is totally baseless and not true. Police Department Mr. Subramanyan handle chesina vidhananni chusi. On behalf of the department, nene personal ga ayani apology adugudamani vachanu. Ma'am, Subramanyan sir meeda mee department chendina vallu gun use chesaru. Idi nyayame antara public meeda department gun chupinchadam tappe. Ayani meeda departmental enquiry vesam immediate ga mistake chesina ACP ni suspend chesam. Ma'am, mee amma kanipinchukunta poledu ante ippudu ekkadu unnaru? 
ఆల్సో సుబ్రహ్మణ్యం గారిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి నా కూతురు పర్సనల్ వెకేషన్ లో ఉంది రెండు రోజులు క్షమాపణ అడగడానికి కమిషనర్ గా రావచ్చుగా డీజీపీ అయినా మీ రావడానికి కారణం ఏంటి నా కూతురు నే మీ కేసులో లింక్ అయింది కాబట్టి నేనే పర్సనల్ గా రావాల్సిన నెసెసిటీ ఏర్పడింది మేడం ఆయన రాసిన కథకి దీనికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా మ్యామ్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది జనరల్ మెడికల్ చెకప్ పేరుతో సైకాట్రిస్ట్ ని అనలైజ్ చేయమని చెప్పండి సరే వాళ్ళకి తోడ పుట్టిన వాళ్ళు బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా అలా వాళ్ళకి ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కనుక్కుని వెంటనే నాకు తెలియజేయండి ఇట్స్ అర్జెంట్ కళ్యాణ్ నేను ఇక్కడ ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఇరుక్కున్నాను నాకు ఇమీడియట్ గా ఒక అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ కావాలి ఇది నా పర్సనల్ ఇష్యూ అందుకే ఈ స్టేట్ లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ ని నేను యూజ్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ కళ్యాణ్ ఇది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్ మిస్టర్ చేతన్ ఎస్ మ్యామ్ ఇప్పుడు ఒక అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి వెంటనే ఆయన రావడానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ చేయండి ఆ రైటర్ సుబ్రహ్మణ్యం గురించి ఏదైనా తెలిసిందా మ్యామ్ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఆరు నెలలు అయిందట ఇంతకు ముందు ఆయన ఎక్కడ ఉండేవారో ఎవరిని అడిగినా తెలియదని అంటున్నారు హలో మేడం ఆ రైటర్ దగ్గర ఉండే కానిస్టేబుల్ కాల్ చేశాడు మళ్ళీ ఏదో రాశాడంట ఏ రాశాడు ఇప్పుడు చెప్పు ఆడవాళ్ల రక్షణ కోసం నియమించిన పోలీస్ అధికారి తన సొంత కూతురు కనిపించకుండా పోవడంతో మరొక అధికారి అయినా విక్రమ్ కుమార్ రాక కోసం ఎదురు చూస్తోంది పూజాకి ఏదైనా ఆపద రాక ముందే తనని కాపాడగలరా ఫోన్ ఇవ్వండి హలో కళ్యాణ్ చెప్పండి ఆశా మీరు పంపిస్తానన్న ఆఫీసర్ పేరేంటి విక్రమ్ కుమార్ ఎవరైనా చెప్పారా ఎవరు తరవట్లేదు సార్ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది నిజంగానే వీళ్ళే ఆ పని చేస్తుంటారు అనుకుంటున్నారా సార్ ప్రస్తుతానికి వీళ్ళే సస్పెక్ట్స్ సస్పెక్ట్స్ ఇట్రా సార్ పేరేంటి హుసేన్ సార్ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారో తెలుసా ఏదో పూజ పూజ నీకు ఎలా తెలుసు కాలేజ్ మేట్ ఇంకా ఒకసారి కాఫీ షాప్ లో మీట్ అయ్యాను సార్ ఎప్పుడు వారం క్రితం ఏం చెప్పింది ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాను సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ పంపించాను అంతే సార్ శంకర్ సార్ నీకు పూజ ఎలా తెలుసు ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ సార్ చాట్ చేస్తాను పూజ ఏరియాలో తన ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని సీసీటీవీలో చూసి తీసుకొచ్చారు అంతేగా ఇది కనిపెట్టడానికి లాఠీకి నూనె రాసి మసాజ్ పార్లర్ లాగా వేడి నీళ్లు ఐస్ గడ్డలు ఇదేమైనా లోకల్ స్పానా ఏంటి వాళ్ళందరినీ దించండి దించండి అయ్యా మేడం ని మీట్ అవుదామా మెయిన్ బ్లాక్ లో ఉన్నారు ఇదేంటి ఇట్స్ అండ్ క్లాక్ నేను ఇదేంటి అని అడిగాను బొమ్మ ఏ బొమ్మ చెప్పండి చూద్దాం తాగి ఉన్నాను అందుకనే మసగ్గా కనిపిస్తుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పండి 
గబ్బిళం అనుకుంటా వయసు ఎంత ఉంటుంది అదే గబ్బిళ అన్న అడగాలి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కథ రాస్తున్నారు నిన్న రాత్రి నుంచే నా కథలో డాక్టర్ ఒకరు వస్తారు మీలాగే ఉంగరాలు జుట్టేసుకుని చివరికి ఆయన ఏమైపోతారో నాకు తెలియదు రండి సార్ మ్యామ్ హలో మ్యామ్ హలో విక్రమ్ ఆశా ప్రమోద్ స్టేట్ డిజిపి మీ పిఏ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నేనేదో సీరియస్ ఇష్యూ ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ జరిగేవని చూస్తే అలా అనిపించట్లా సార్ అంత ప్రోటోకాల్ ప్రకారమే జరుగుతోంది యు నో దట్ రైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డబ్బు కోసం జరిగిన కిడ్నాప్ కాదని మనందరికీ బాగా తెలుసు లేదంటే ఈ పాటికి ఖచ్చితంగా ర్యాన్సమ్ కాల్ వచ్చేది ఒకవైపు ఆ రైటర్ తను రాసినవన్నీ జరుగుతున్నట్టు నమ్మిస్తున్నాడు పూజ ఇస్ ఆల్సో మిస్సింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ నైట్ పూజ దగ్గర నుంచి కంట్రోల్ రూమ్కి రెండు కాల్స్ వచ్చాయి ఆ కాల్స్ ని ఇంతవరకు ట్రేస్ చేయలేకపోయాం రైటర్ గురించి చెప్పింది అన్యూజువల్ గా ఉంది దీని మోటివ్ ఏంటో అర్థం కావట్లేదు నైట్ ఆఫీస్ నుంచి కలీగ్స్ తో పార్టీకి వెళ్ళింది పార్టీ లొకేషన్ తెలిసింది కానీ పూజ సెల్ ఫోన్ ఇస్ నాట్ రీచబుల్ మనకి ఏదైనా ట్రేస్ దొరుకుతుందేమో అని ట్రై చేస్తున్నాం దట్స్ ఆల్ వీ హ్యావ్ బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ అబిలిటీస్ పూజ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి మీకు ఇంకేం కావాలన్నా ఇట్ విల్ ఆల్ బి అరేంజ్ మీడియా వాళ్ళ మ్యాటర్ ని చాలా క్లోజ్ గా వాచ్ చేస్తున్నారు అందుకే అఫీషియల్ గా ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం ఈ కేసు స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు నాకంటూ కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఈ కేసు ని నా స్టైల్ లోనే హ్యాండిల్ చేస్తాను మధ్యలో మీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ గానీ ప్రెషర్ గానీ ఉండకూడదు ఐ హావ్ నో అదర్ కన్సర్న్ పూజాని సేఫ్ గా క్విక్ గా కనిపెట్టాలి అండ్ ఈ ఆపరేషన్ కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండాలి ఇట్స్ మై ఓన్లీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ నాకు అసిస్ట్ చేయడానికి ఇద్దరు ట్రైనీస్ కావాలి కేసు పర్పస్ కోసం I need a vehicle, gun and a mobile. I am going to take care of my mother. I am going to take care of my mother. Yes, ma'am. I have a very urgent meeting. I have to go now. Okay, ma'am. Mm. Mm. Sir, uh, psychiatrist line is going to be right to Subramanian analysis. Tell me, doctor. He seems to be perfectly all right. బ్రెయిన్ లో ఎలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నట్టు అనిపించడం లేదు ఆయన క్రియేటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంది ఒకటి ఇలా నటిస్తూ ఉండాలి లేదా ఇది సైకాలజీ అండర్స్టాండ్ కి మించిన విషయమే ఉండాలి అదే ఈఎస్పీ అంటుంటారు కదా మందు కొట్టేది ముందే ప్రెడిక్ట్ చేసి చెప్పడం అది కూడా అయ్యుండొచ్చు కానీ మనం చేసే అనాలిసిస్ లో ఇవన్నీ కనిపెట్టడం కష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదిగోండి సార్ సార్ వీళ్ళే మేడం అసైన్ చేసిన ట్రైనీస్ ఐఎమ్ ప్రవీణ్ సార్ అన్వర్ అహ్మద్ సార్ ప్రవీణ్ సార్ పార్టీ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఎవరు హోస్ట్ చేశారు ఎంత మంది వచ్చారు ఇవన్నీ సీసీటీవీలో చూసి పూజ ఎప్పుడు బయలుదేరిందో చెప్పండి షూర్ సార్ మీరు తన వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఇన్వెస్టిగేషన్ కి ప్రిపేర్ చేయండి ఐ బి దర్ ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ సార్ ఫైల్ ఎవరు రైటర్ దగ్గర ఉండే కానిస్టేబుల్ సార్ హలో నేను విక్రమ్ కుమార్ని మాట్లాడుతున్నా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను కానిస్టేబుల్ ఏడుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఫుల్గా తాగి ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు పాట పడుకుంటున్నాడు సార్ వాడి దగ్గర ఫోన్ ఉందా నా దగ్గరే ఉంది సార్ వాడు ఎవరికైనా ఫోన్ చేసినా కానీ లేక వాడికి ఎవరైనా చేసినా కానీ ఇమీడియట్గా నాకు కాల్ చేయండి నా నెంబర్ ఉందిగా ఉంది సార్ ఏ అప్డేట్ అయినా నాకు కాల్ చేసి చెప్పండి ఓకే ఓకే సార్ సార్ మీరు వెళ్ళ రైటర్ ని కలవరా ఏ ఇంతవరకు మీరు చేసినా సరిపోవా అవును ఆ పూజ అప్పుడప్పుడు పార్టీకి వెళ్ళే టైపా కాదు సార్ మీరే కదా అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఫాలో అయ్యేది సార్ నేను డీజీపీకే పిఏని పూజ మేడం కి కాదు థ్యాంక్ యూ చెప్పు ప్రవీణ్ సార్ పార్టీ జరిగిన పబ్ బీచ్ హైవేలో ఉంది సార్ 
కిషోర్ అనే పేరుతో బుక్ చేశారు సార్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేశాను సార్ పార్టీకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ లేట్ నైట్ లేదా మార్నింగ్ కే వెళ్ళారు ప్రైవేట్ పార్టీ కావడం వల్ల సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లేదంటున్నారు ఓకే ప్రవీణ్ నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను ఓకే సార్ సార్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఇన్ఫార్మ్ చేసాం చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విల్ బి గైడింగ్ అస్ పూజ ఎక్కడి నుంచి ఎన్నింటికి బయలుదేరింది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ సార్ ఐ మ్యాట్ యూ సిఎస్ఓ ప్రవీణ్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని పూజ గురించి ఇంకేమైనా క్లూ దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ హౌ కెన్ హెల్ప్ యూ సార్ ఒకసారి మీ సర్వేలెన్స్ చెక్ చేయండి సార్ తర్వాత మీ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ ర్యాండమ్ గా సర్వే చేయాలి సార్ మీ ఆఫీస్ టైమింగ్ ఏంటి టూ టు లెవెన్ థర్టీ సార్ ఓకే పదండి రండి రండి సార్ ఆయన ఆఫ్టర్నూన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫుటేజ్ ప్లే చేయమన్నాను అరుణ్ ఆ ఫుటేజ్ ప్లే చేయండి ఓకే సార్ ప్లే అవుతాను సార్ ఈవినింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లే చేయండి ప్లే వాళ్ళ ముగ్గురు ఎవరో ఒకరిని నేను మీట్ అవ్వాలి అలాగే సార్ మ్యాథ్యూ స్పీకింగ్ అనిత రమ్య ఇవాళ లాగిన్ అయ్యారా రమ్య మాత్రం లాగిన్ అయ్యారు సార్ అయ్యారు సార్ రండి వెళ్దాం ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ లెట్ మీ నో సార్ షూర్ ఓకే సార్ రమ్య నేను స్ట్రైట్ గా పాయింట్కి వస్తున్నా మీతో పని చేస్తున్న పూజ ఇస్ మిస్సింగ్ అది న్యూస్ లో వేరేలా నోనో షీస్ మిస్సింగ్ అదే నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ మాట్లాడే విషయాలు కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండాలి మీకు పూజకి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి నేను వాళ్ళ టీమ్ మేనేజర్ ని ఆ రిలేషన్షిప్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొఫెషనల్ అవరికి పర్సనల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా టు బి ఫ్రాంక్ ఐ డోంట్ నో సర్ నిన్న నైట్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు మా టీమ్ లో కిషోర్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయనకి నెక్స్ట్ మంత్ మ్యారేజ్ కాబోతుంది అందుకని ఒక పార్టీ త్రో చేశారు అక్కడికే సార్ వెళ్ళాం నిన్న నైట్ తన బిహేవియర్ ఏదైనా చేంజ్ గమనించారా పార్టీకి వెళ్లేంత వరకు అలాంటిదేం లేదు బట్ అక్కడే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అయింది ఎవరితో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నేను పూజ అనిత మే అందరం కూర్చుని క్యాషువల్ గానే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం తీసుకోండిస్తాను <laughs> 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 ఇంకేదైనా రెండేవండి రెండు ఇవ్వండి నాలుగు ఇవ్వండి హలో తింటావా హలో ఏమైందో తెలీదు కానీ ఉన్నట్టుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు గట్టిగా అరుస్తూ ఉన్నారు ఏంటే సారీ ఏంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొడుతున్నా ఎందుకో ఎగ్జాక్ట్ గా తెలీదు మీతో పాటు బండ్లో ఇంకొకరు వచ్చారే ఎవరు ఆవిడ అనిత తను పూజాకి చాలా క్లోజ్ లాస్ట్ గా తనతో ఆవిడే వెళ్లారు బహుశా అనితకి ఏదైనా తెలిసి ఉండొచ్చు నేను తనని కూడా మీట్ అవ్వాలి షూర్ సార్ హలో మళ్ళీ ఏమైనా రాశాడా అవును సార్ ఏదో ఐటీ కంపెనీలో విచారణ అని రాశాడు సార్ ఏం రాశాడో చదువు రమ్యతో విచారణ మొదలుపెట్టిన విక్రమ్ పబ్లో పూజాకి జరిగిన గొడవ గురించి తెలుసుకుంటాడు 
విక్రమ్ చెప్పినందువల్ల అనిత రమ్యాకి ఫోన్ చేస్తుంది ఆమె టిఎన్ ట్వంటీ వన్ బిఏ వన్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ అనే వాహనంలో ప్రయాణిస్తోంది సార్ బండి నంబర్ తో సహా రాశారు సార్ సార్ ఇంకా రాశారు సార్ రమ్య ఆలస్యంగా రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి పూజ రాక కోసం ఎదురు చూసి పలుమార్లు తనకి ఫోన్ చేసిన అది స్విచ్ ఆఫ్ అని రావడంతో తాను క్యాబ్ లో బయలుదేరినట్టు తెలియజేసింది రమ్య ఈ విషయం విక్రమ్ తో చెప్పడానికి అతను ఉన్న గది వైపు వెళ్తోంది ఎందులో వస్తుంది స్పీకర్ ఆన్ చేయండి ఆ బండి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అడగండి చెప్పు రమ్య నువ్వు వస్తున్న క్యాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ చెప్పు ఎందుకు అడుగుతున్నావు జస్ట్ టెల్ మీ నో లేదు ఆవిడ పూజాత రావడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్ చేసి చూస్తే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది ఆవిడ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు క్యాబ్ లో వస్తున్నారు మీరు కిషోర్ అని ఎవరు అన్నారు కదా అతను పిలవండి సార్ కిషోర్ ఇవాళ లీవ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ రమ్య ఇమీడియట్ గా రమ్మని చెప్పండి ఓకే సార్ సార్ వాడిని బయట నుంచి ఎవరో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా సార్ ఫోన్ నా దగ్గరే ఉంది సార్ నో 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 వాడి ఇల్లు మొత్తం చెక్ చేశారా లేదా వాడు ఎక్కడైనా ఫోన్ పెట్టడానికి కిచెన్ బాత్రూమ్ అన్ని చోట్ల చెక్ చేయండి తర్వాత వాడి ఫుల్ బాడీ చెక్ చేయండి ఓకే సార్ సార్ కమింగ్ సార్ సార్ ఏం లేదు సార్ ఉన్నతాతి గారి ఆజ్ఞ ముక్కు నోరు అంతా చెక్ చేయండి మీరేమైనా పోలీసా ఏంటి డాక్టర్ నాకు అదే అనుమానంగా ఉంది సార్ రండి చెక్ చేసుకోండి సార్ ఇటువైపు నుంచి చూస్తే అటువైపు వరకు కనిపిస్తాను సార్ మీరు అనుమానిస్తున్నట్టు ఏమీ లేదు సార్ ఎంట్రన్స్ ఫుటేజ్ ప్లే చేయండి ప్లేయింగ్ సార్ టిఎన్ ట్వంటీ వన్ బిఏ వన్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ అనే వాహనంలో ప్రయాణిస్తోంది కూర్చోండి అనిత రమ్యని పూజ గురించి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు తను మీకే బాగా క్లోజ్ అని చెప్పింది అవును సార్ రైట్ ఫ్రమ్ కాలేజ్ డేస్ ఇలా చూడండి అనిత పూజ త్వరగా దొరకాలంటే నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఫ్రాంక్ గా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి ఓకే సార్ మీరు తను చివరిగా ఎప్పుడు మీట్ అయ్యారు నిన్న నైట్ తను నన్ను డ్రాప్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తర్వాత మీకు తను కాల్ చేసిందా లేదు సార్ ఈ రోజు ఆఫీస్ కు వెళ్లే ముందు రెండు సార్లు ట్రై చేశాను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది సో క్యాబ్ లో వచ్చాను నేను నైట్ పార్టీలో తనకి ఎవరితో ప్రాబ్లం అయింది ఎవరనేది తెలియదు సార్ కానీ కిషోర్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటా కార్ లో వెళ్లేటప్పుడు అప్సెట్ గానే ఉంది ఏమైంది గొడవ ఏంటని కూడా అడిగాను మాట్లాడితే కూల్ అవుతుంది అనుకున్నాను దాని గురించి మాట్లాడద్దని చెప్పి మ్యూజిక్ వాల్యూమ్ పెంచింది అప్పుడే రియర్ వ్యూ మిర్రర్ లో చూశాను మమ్మల్ని ఒకడు ఫాలో అవుతూ వచ్చాడు మీ బండి ఒకడు ఫాలో చేశాడా అవును సార్ అదెవరో తెలుసా మీకు కరెక్ట్ గా తెలీదు కానీ ఆ పార్టీలో గొడవ చేసిన వాళ్ళగే ఉన్నాడు
ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు నన్ను ఇంట్లో డ్రాప్ చేసి తను వెళ్ళిపోయింది మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేసిన ప్లేస్ లో వాడిని మళ్ళీ చూసారా లేదు సార్ మీ అడ్రస్ చెప్పండి సిక్స్టీ సెవెన్ సెకండ్ సి వార్డ్ రోడ్ తిరువన్మాయూర్ హలో అన్వర్ అనిత ఇంటి లొకేషన్ నేను మీకు పంపించాను మీరు ఇమీడియట్ గా పూజ కార్ రూట్ ని ట్రేస్ చేసి ఆ కార్ ని బైక్ ఏదైనా ఫాలో అయిందా అని చూసి నాకు అప్డేట్ చేయండి థ్యాంక్స్ అనిత మీరు వెళ్ళొచ్చు ఓకే సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఐమ్ కిషోర్ కూర్చోండి నేను నైట్ పార్టీలో పూజతో గొడవ పడింది ఎవరు నా ఫ్రెండ్ రవి సార్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు పూజ ఇస్ మిస్సింగ్ రవి పూజని థ్రెటన్ చేసినట్టు రమ్య అనిత ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు రవి ఏమి అలాంటి వాడు కాదు సార్ ఏదో కోపంతో గొడవ జరిగిన దాన్ని బట్టి వాడే చేసి ఉంటాడని ఎలా డిసైడ్ చేయగలరు రవి నిన్న పూజని ఫాలో అయ్యాడు సార్ ఇదంతా చాలా సిల్లీగా ఉంది సార్ పార్టీ జరిగిన చోటు నుంచి వెళ్ళాలంటే అందరూ ఆ రోడ్లో నుంచే వెళ్ళాలి చెప్పండి అన్వర్ పార్టీ లొకేషన్ నుంచి మీరు పంపించిన లొకేషన్ దాటి ఒక బై పూజా కార్ ని కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అయింది సార్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ని బట్టి ఓనర్ తో మాట్లాడాను ఆయన టూ ఇయర్స్ బైక్ బైక్ ని అమ్మానని చెప్పారు సరే మీరు బైక్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ని నాకు వెంటనే పంపించండి ఓకే థ్యాంక్స్ రవి ఎలా పరిచయం వాడు నేను స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ వరకు కలిసే చదువుకున్నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు సరిగ్గా తెలియదు సార్ గత రెండేళ్లుగా తను పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తున్నాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటున్నావు ఏం చేస్తున్నాడో తెలీదు అంటున్నావు ఆఫీసులో జాయిన్ అయిన తర్వాత పెద్దగా టచ్లో లేను ఈ పార్టీకి ఇన్వైట్ ని కూడా వాట్సాప్ లో లాస్ట్ మినిట్ లోనే పంపాను నిన్న రాత్రి పార్టీలో పూజాకి రవికి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏం జరిగిందో తెలియదు సార్ బట్ ఆ ప్రాబ్లం తర్వాత పూజ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది నేనే ఫోర్స్ చేసి వాడిని అక్కడి నుంచి పంపించేశాను ఆ తర్వాత నేను రవిని చూడలేదు హలో అన్వర్ ఆ బైక్ బ్యాక్ సైడ్ లో ఒక స్టిక్కర్ ఉంది దాన్ని జూమ్ చేసి చూడు వాడు ఆ బైక్ ఎక్కడో సర్వీస్ ఇచ్చినట్టున్నాడు ఆ ప్లేస్ ఎక్కడో కనుక్కోండి రవి కాల్ చేయ సార్ స్విచ్ ఆఫ్ సార్ వాడి ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ చెప్పు నంబర్ ఉంది బట్ అడ్రస్ లేదు సార్ నీ సుఖమే నీ కోరుకున్నా నీ సుఖమే నీ కోరుకున్నా సో మేడం కారును చుట్టూ ట్రీస్ తీసాం సార్ కారును చుట్టుపక్కల ఎవరికైనా ఏమైనా తెలిసేమో అడుగు సెన్ మీద లొకేషన్ ఐ బి దేర్ లొకేషన్ షేర్ చేశాను సార్ ఓకే ఇప్పుడే వస్తాను చెప్పండి ఏడుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఈయన ఏమీ రాయట్లేదు కదా అని ఇంతకుముందు ఈయన రాసినవి చదువుతున్నాను సార్ ఇవేవి కథల్లా లేవు సార్ అన్ని నిజంగా జరిగిన కేసులే సార్ అన్నానగర్ లో రెండు వేల పదమూడులో ఒక కిడ్నాప్ అండ్ మర్డర్ కేసు జరిగింది సార్ అది ఆయన పక్క నుండి చూసినట్టు అలాగే రాశారు సార్ సార్ దానికి తీర్పు కూడా పోయిన వారమే ఇచ్చారు సార్ కానీ రెండు వేల పదమూడులోనే రాశారు సార్ ఇదంతా నమ్మేలా ఉందా కొత్తగా ఏమైనా రాస్తే నాకు ఫోన్ చేయి సార్ మిమ్మల్ని నేను నమ్ముతున్నాను సార్ అవును సార్ మీరు రాసేవన్నీ జరుగుతున్నాయని మీకు తెలుసు కదా సార్ ఎందుకు సార్ హత్యలో దోపిడీల గురించి రాస్తున్నారు నాలుగు మంచి విషయాలు రాయచ్చు కదా క్రైమ్ నావెల్స్ ప్రత్యేకత అదే కదా క్లైమాక్స్ వరకు ఇదే కొనసాగుతుంది కథ చివరిలో కానీ మంచి జరగదు సార్ అందుకని పాప అమ్మాయిని బాధ పెట్టి వాళ్ళ అమ్మని పోలీసుల్ని తిప్పిస్తున్నారంటే సార్ డైరెక్ట్ గా ఆఖరి పేజీ రాసేయచ్చు కదా లాస్ట్ పిక్ ని ముందే తాగలేం కదా స 
సో మేడం సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ ట్రాకింగ్ లో లాస్ట్ గా ఏ ఏరియాలోనే యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఈ సర్కిల్ లో సర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ కార్డ్ ఇక్కడ ఫైన్ చేసాం సార్ ఇక్కడ పక్కన ఎంక్వైరీ చేశాను ఎవరికి ఏమి తెలియదు సార్ ఇటు వెళ్తే ఏమొస్తుంది సార్ ఇది రెడ్ అండ్ సార్ కారు పంచర్ అయింది సార్ బట్ ప్రాపర్ గా లాక్ చేశారు కార్ పంచర్ అయిన వెంటనే పంచర్ వేయడానికి ఎవరైనా దొరుకుతారా అని వెతుకుండాలి లేదా ఇంటికైనా కాల్ చేసి ఉండాలి ఈ రెండు జరగలేదు కదా సార్ అయితే కిడ్నాప్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నారా బట్ డోర్ ప్రాపర్ గా లాక్ అయి ఉంది సార్ ఒకవేళ కార్ ని లాక్ చేసి ఎవరినా పంపించి తీసుకుందాం అనుకుని ఉంటారా ఉండొచ్చు లోకల్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేసి ఈ ఏరియాలో ఏదైనా చెక్ పోస్ట్ పెట్టారని అడిగి చెప్పండి షూర్ సార్ Just for clarification, sir. Thank you, sir. Sir, you don't have to check this area, sir. Sir, sir. Sir, you have to check the phone in the last active location track. You have to check the belongings here, sir. You have to check the location here, sir. Okay. ముందు రాయడం ఆపు నా కూతుర్ని ఎక్కడ దాచావో మర్యాదగా చెప్పు ఎవరు మీ కూతురు పూజ ఎవరో తెలీదా నీకు ఓ మీ కూతురు పేరు పూజానా నటించుకో నువ్వేదో చేస్తున్నావని నాకు తెలుసావు నా కూతురు పూజ కనిపించకుండా పోయిందని రాసావు కదా నేనేదో ఒక కథ రాసుకుంటున్నాను దాంట్లో ఓ క్యారెక్టర్ పేరు పూజ నేనేం అడుగుతున్నానంటే తనని మీ కూతురుని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు తమాషాగా ఉంది కదా మీ కూతురు కనిపించకపోతే ఊరు మొత్తం వెతకండి నాతో ఎందుకు గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు ఒకవేళ నా కూతురికి ఏదైనా జరిగితే ఇందులో సంబంధం ఉన్న వాడినెవ్వరిని వదలం మేడం ఎవరికైనా కష్టం వస్తే పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తారు పోలీసులకే సమస్య వస్తే ఇక్కడికి రావడం ఏంటి మేడం ఇప్పుడు మీ కూతురు కనిపించట్లేదు ఒకవేళ మీకు దొరకకపోతే ఏదో ఒక కారణం చెప్పి నన్ను ఖైదు చేయాలనుకుంటున్నారు అదే కదా మేడం నేను రాయడం వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే ఇక నేను రాయడం మానేస్తాను పూజ బిలాంగింగ్స్ ఎక్కడ సార్ అక్కడ ఉన్నాయి సార్ హియర్ సార్ వేరే ఏమైనా లీడ్ దొరికిందా ఎస్ సార్ దిస్ ప్లేస్ హెస్ అ క్రైమ్ హిస్టరీ సార్ వన్ ఇయర్ క్రితం 
ఇక్కడ రేపించడం జరిగింది సార్ ఆ అమ్మాయి పేరు కూడా జనని సార్ ఫారెన్సిక్ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు ఇన్ఫార్మ్ చేశాను సార్ ది రాన్ ద వే ఓకే సార్ చెప్పండి ఆ సార్ డీజీపీ మేడం వచ్చారు సార్ ఎందుకు వచ్చారు ఫోన్ ఇవ్వండి మేడం విక్రమ్ సార్ లైన్లో ఉన్నారు ఆ విక్రమ్ మీరు ఎందుకు మేడం అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడ మిస్ అయింది నా డాటర్ నా కొంచెం టైం ఇవ్వండి మీ డాటర్ ని త్వరగా కనిపెట్టడం నా బాధ్యత ముందు మీరు అక్కడి నుంచి బయలుదేరండి విక్రమ్ వీడు ఏదో చేస్తున్నాడో నాకు కాస్త టైం ఇవ్వండి చాలు ఇక మీ ఇష్టం మ్యామ్ కొంచెం బయట వెయిట్ చేయి డోర్ క్లోజ్ చేసి వెళ్ళాం ఓకే సార్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మంచివారిలా ఉన్నారు కానీ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు దయచేసి నా కూతురు ఎక్కడుందో చెప్పండి ప్లీజ్ నేను ఎంత అడిగినా ఇస్తాను నేను మిమ్మల్ని ఏమి చేయను ప్లీజ్ నా కోసం నా కూతురుని వదిలేయండి కిడ్నాప్ చేసే వయసా మేడం నాది ముసుగు మనుషులు ముగ్గురు ఓ ఇరవై మూడేళ్ల వయసున్న అమ్మాయి శవాన్ని విరిగిపోయిన బ్రిడ్జి మీద నుంచి మోసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అన్ని వైపులా తిరిగి చూసిన తరువాత ఆ శవాన్ని సముద్రంలోకి విసిరి పారేసి అక్కడి నుంచి వెంటనే తప్పించుకుని పారిపోయారు నువ్వేం చూసావో అది మాత్రం చెప్పు అలాగే సార్ సార్ లోకల్ ఫిషర్మెన్ జరిగిందంతా చూశాడట ఎంతమంది వచ్చారు మొత్తం ముగ్గురు సార్ చూడ్డానికి ఎలా ఉన్నారు మాస్క్ వేసుకున్నారు గుర్తుపట్టలేకపోయింది సార్ ఆయన తీసుకెళ్లి డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేయండి ఓకే సార్ వచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురే కదా అవును సార్ బాగా తెలుసా తెలుసు సార్ సార్ లేదు చూసుకోండి 
नीति तो मैं हम सर मुगर गुरुंचे डिटेल्स कलेक्ट करें। ओके सर। आम मैं गुरुंचे के इनफॉरमेशन तेरे से ना मैं तो ना किन्फॉर्म चाहिए डे। तब को तब को मैं लगा मैं लगा आ लॉबल बिट। हेलो प्रवीण बैक डिटेल्स आड़ी का नेम है सर स्टिकर तो मैच है इरवे मोड़ सर्विस सेंटर नेम ने शॉर्टलिस्ट चेसी बाल अंदर फोन नंबर्स तो मैच चेसी चूसते ना सर ये एक्सप्लेनेशन ना केवल कंडी आर घंटा लें दे इनको हाफ नाला अन्य डिटेल्स ना कंप्लीट का कावले ओके सर पूजा कार लोकेशन लो क्रॉस है आ टाइम लो इरवे कार लो क्रॉस है यार सर अंदर लो पति है नो कार ओनर ला फोन नंबर एड्रेस वालेंटी लोकेशन मोत्ता ने चेक किया सर सर अंदर लो के रजिस्ट्रेशन बीएमडब्ल्यू कार मात्र में मिसिंग सर इन तवर को मेरे एंग गैदर चेसरो अवने नाक पंप चंडे ओके ओके सर मैं करना होगा तल्लीगा तने में दिन आगे चाला कोपंगा विक्रम मेरे वरी ओकन है नहीं नहीं चाहिए ना नू रासे वने जरूरत न ठंडे ने नमिंच ओका था राय <laughs> अधिचार कर ले।
సార్ సార్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి సార్ వెళ్ళి ఆయనతో చెప్పు సార్ ఏంటి కంప్లైంట్ ఏం కంప్లైంట్ అమ్మాయి సార్ నలుగురు సార్ క్యాబ్ లో కిడ్నాప్ చేశారు సార్ నలుగురు సార్ ముందు కూర్చో 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 కంగారు పడుకో ముందు నీళ్ళు తాగు తాగు నీళ్ళు తాగు తీసుకో ప్రశాంతంగా ఓపిక చెప్పు ఏంటి సార్ నేను క్యాబ్ డ్రైవర్ సార్ సరే ట్రిప్ అటెండ్ అయ్యాను సార్ సరే ఒక అమ్మాయి ఆమెని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉన్నాను వెళ్ళే దారిలో ఒక బిఎండబ్ల్యూ కారు సైడ్ మరని గుద్దేసి వెళ్ళిపోయాడు గుద్దేసి ఆపకుండా ఎందుకు వెళ్ళారని అడిగి నన్ను కొట్టేసి అమ్మాయిని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారు సార్ ఉండు నువ్వు చెప్పేది అలాగే ఓ కంప్లైంట్ గా రాసివ్వు ఇదిగో రాస్తాను సార్ నెమ్మదిగా రాయి బయట ఉన్న కార్ ఎవరిదయ్యా వీడు పార్క్ చేస్తావా పక్కన పెట్టాలని తెలీదు వెళ్ళి తీవాయా బాబు వెళ్ళి బండి ఓ పక్కగా పెట్టిన సరే సరే వెళ్ళు జేఏడ్కొనం రిపోర్టింగ్ ఆల్ స్టేషన్స్ అలర్ట్ కిడ్నాప్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఏం వచ్చినా సరే రిపోర్ట్ చేయండి ఓవర్ ఐ రిపీట్ ఆల్ స్టేషన్ అలర్ట్ కిడ్నాప్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ ఏం వచ్చినా సరే రిపోర్ట్ చేయండి ఓవర్ సార్ ఏడువాడు సార్ బండిని ఓ పక్కగా పెట్టిరమ్మని చెప్పాను సార్ బయటకు వెళ్ళిన వాడు కారును అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఏమయ్యా ఒకడు అమ్మాయి కనిపించలేదని కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వస్తే వాడిని ఇంత అసాల్ట్ గా వదిలేశారు చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడు సార్ చూడటానికి తెల్లగా ఉన్నాడు సార్ అతని వయసు ఇరవై ఐదు ఉండొచ్చు సార్ సీసీటీవీ రూమ్ ఎక్కడ సార్ ఈ రూమ్ లో ఉంది సార్ నువ్వు వెళ్ళి బండి డీటెయిల్స్ తీ ఓకే సార్ ఆ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఫుటేజ్ ప్లే చేయండి సార్ జామర్ యూజ్ చేశాడు స్టేషన్ కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఓకే సార్ పాజ్ చేయి ఏం కంప్లైంట్ ఇది సార్ పోయిన సంవత్సరం డేట్ ఉన్న కంప్లైంట్ ఇది గివ్ ఇట్ మీ వాడు పెట్టి వెళ్ళింది కూడా తెలియకుండా మీరంతా ఏం చేస్తున్నారు సార్ బండి ఓనర్ తో మాట్లాడాను సార్ అతను కార్ అద్దెకి తీసుకున్నాడట కానీ ఓ సంవత్సరం క్రితమే వదిలేశారట సార్ వచ్చిన వాడు డ్రైవర్ అనేగా అన్నాడు అవును సార్ ఆ బండి డ్రైవర్ డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయేమో అడగండి ఓకే సార్ ఏం రాసిందో చదవండి అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసిన విషయం గురించి కంప్లైంట్ లెటర్ నా పేరు రవి నేను ఓలా డ్రైవర్ గా కారు తోలుతున్నాను ఈ రోజు రాత్రి పదకొండు గంటలకి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక అమ్మాయిని పికప్ చేసుకున్నాను చెత్త నా కొడుకు ఎలా నడుతున్నాడు చూడు గుద్దే సాపకుండా వెళ్తున్నాడు ఏం తోలుతున్నారు రా ఏమైందన్నా సారీ మేడం సైడ్ మిర్రర్ ని వెరగొట్టేశారు ఓవర్ స్పీడ్ గా వెళ్తున్నారు చే మొత్తంలో ఉన్నట్టున్నారు తాగి బండి దిగి నడపాలి బండి గుద్దేసి నడి రోడ్డు మీద మందు కొడుతున్నారు ఒక్క నిమిషం ఏంటన్నా ఉండండి మేడం ఇప్పుడే వస్తాను 
రే బండి అద్దం గుద్దేసి మీరు రాకుండా వచ్చేసారు మీకు బుద్ధి లేదా ఏ ఇందుకు రా కుక్కలాగా మొరుగుతావు డబ్బులు కావాలంటే తీసుకుని పో నేను ఇప్పుడు డబ్బులు అడిగానా ఏటర్ మాట్లాడుతుంటే చెయ్యేస్తున్నారు హలో ప్రవీణ్ కేఏ జీరో టూ బీసీ ట్రిపుల్ నైన్ ఈ బండి ఓనర్ డీటెయిల్స్ ఇమీడియట్ గా కావాలి సార్ ఆ బండి వదిలేసిన డ్రైవర్ లైసెన్స్ ఫోటో తీసి పంపారు సార్ ఇక్కడికి వచ్చింది వీడేనా అవును సార్ వీడే సార్ వాట్ వీడా వీడు ఇక్కడికి వచ్చే అవకాశమే లేదు ఏ వీడు ఇంకా బతుకుండటం అసాధ్యం ఈ కంప్లైంట్ లెటర్ కి మీ అమ్మాయికి వీడికి ఏం సంబంధం మ్యామ్ విషయం చెప్పేద్దామా విల్ యూ షట్ అప్ ఈ కంప్లైంట్ లెటర్ లో ఉన్న అదే బండి మీ అమ్మాయి కిడ్నాప్ అయిన ప్లేస్ నుంచి క్రాస్ అయింది మీ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసిన వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైన్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ తెలియడం వల్లే మీరు రైటర్ ఇంటికి వెళ్లారని నాకు అనిపిస్తోంది ఇంతకంటే ఈ కేసులో మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే అది ఇప్పుడే నాకు చెప్పేయండి మ్యామ్ పూజ మేడంకి ఏమైనా జరుగుతుందేమోనని భయంగా ఉంది ఇంకా మనం మౌనంగా ఉన్నామంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది మ్యామ్ చెప్పేద్దాం ఒక పూట అంతా ఇది ఎవరు చేస్తుంటారు దీని మోటివ్ ఏంటని తెలియక నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇందులో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేకపోతే ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ దిస్ ఎనీ మోర్ ఒక సంవత్సరం క్రితం రవి అనే క్యాబ్ డ్రైవర్ ఈ స్టేషన్ కు వచ్చి ఇదే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు బండి నంబర్ కేఏ జీరో ఏమయ్యా ఇది కర్ణాటక రిజిస్ట్రేషన్ కదా అవును సార్ తాళాలు ఫోన్ బయటిది ఎందుకు సార్ ఒక అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్లి పోయి అంటున్నావు సీరియస్ నాకు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు వెళ్ళు ఆ బెంచ్ మీద కూర్చో వెళ్ళు ఏ సార్ నేను ఇన్స్పెక్టర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి వస్తాను వెళ్ళు అక్కడ కూర్చో వెళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు వస్తారు సార్ కాసేపట్లో వచ్చేస్తారు వెళ్ళు అక్కడ కూర్చో ఒక అమ్మాయికి సంబంధించిన కిడ్నాప్ కేసు కావడం వల్ల ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ని ఆ రోజు రాత్రంతా స్టేషన్ లోనే కూర్చోబెట్టారు మర్నాడు తెల్లవారు జామున ఆ కిడ్నాప్ చేసిన అమ్మాయిని ఈ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ఒక అబాండెంట్ ప్లేస్ లో రికవర్ చేశారు గ్యాంగ్ రేప్ కి గురైనందువల్ల ఆ అమ్మాయికి సివియర్ ఇంజరీస్ అయ్యాయి కాసేపట్లోనే ఈ వార్త మీడియా సెన్సేషన్ కావడం వల్ల పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది బీపీ చెక్ చేసారా ఆ చెక్ చేసావు ఆక్సిజన్ లెవెల్ నార్మల్ పల్స్ స్టేట్ స్టేబుల్ డాక్టర్ ఓకే సో ప్లీజ్ స్టే హియర్ తరగ రండి అప్పుడు కమిషనర్ గా ఉన్న మేడం కే ఈ కేసు ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడే నేను స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను మొత్తం నలుగురు అక్యూస్డ్లు వాళ్ళకి తెలిసిన అన్ని డీటెయిల్స్ నాతో షేర్ చేసుకున్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా జరుగుతోంది వి ఆర్ ట్రాయింగ్ ఆర్ బెస్ట్ మాకు మీ కోఆపరేషన్ ఎంతో అవసరం ఆ అమ్మాయి పేరు గాని ఫోటో గాని ఎక్కడ షేర్ చేయకండి ఇట్స్ మై పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు ఆవిడ కండిషన్ ఎలా ఉంది మ్యామ్ ఆవిడికి చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయి బట్ కండిషన్ స్టేబుల్ గా ఉంది ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ని బట్టి ఆ కేసుతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని మేడం పట్టుదలతో ఉన్నారు 
ఏం చేసినా ఇలాంటి దుర్మార్గులు అస్సలు మారడం లేదు అందుకే మ్యామ్ ఈ కేసు ని మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం కరెక్ట్ అని వాళ్ళకి అనిపించింది ఫస్ట్ వాల్ట్ లోపు నలుగురు అక్యూస్ ని పట్టుకోవాలి మ్యామ్ ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ని ఇంకా స్టేషన్ లోనే ఉంచారు ఉదలే ముందవా మ్యామ్ ప్రైవేట్ నంబర్ నుంచి కాల్ హలో నమస్కారం కమిషనర్ గారు ఎవరు నాకు ఒక ఫేవర్ చేయాలి మీరు వెతుకుతున్న ఆ నలుగురిలో ఒకడు నా కొడుకు సిద్ధార్థ్ వాడి పేరు వివరాలు బయటికి రాకుండా చూసుకోవడం మీ బాధ్యత సారీ నేను ఇదంతా చేయలేను మీరు చెయ్యకపోతే ఇంకెవరూ చేయలేరని మీరు అనుకోవద్దు ఈ పని చేసి పెట్టారంటే మీరే ఆ స్టేట్ కి తర్వాత డీజీపీ మీరు నాకు చేసే ఫేవర్ కి ఇది నేను మీకు ఇచ్చే స్మాల్ గిఫ్ట్ ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ ఊహించని విధంగా కొద్దిసేపట్లోనే ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది అందువల్ల మీడియా వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేయబోతుందన్న క్యూరియాసిటీ పెరిగింది మేడం అక్యూష్ ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేయబోతున్నారు జనని చనిపోవడం ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇలాంటి ఒక సంఘటన మళ్లీ జరగదు నేరస్తుల్ని అరెస్ట్ చేసాం వాళ్ల మీద చట్టరీత్యా యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ లో రిమాండ్ లో ఉంచిన క్యాబ్ డ్రైవర్ రవిని క్రైమ్ జరిగిన లొకేషన్ కి తీసుకువెళ్లారు అక్కడ అరెస్ట్ చేసి ఉంచిన ముగ్గురు అక్యూస్ ని వాడిని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పారు జాగ్రత్తగా చూసి చెప్పు ఆ ముగ్గురు వీళ్లేనా ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ లెటర్ ని డిస్పోజ్ చేసి వాడే ఇదంతా చేసినట్టుగా ఎవిడెన్సెస్ క్రియేట్ చేశారు అమ్మాయి చనిపోయిన కాసేపట్లోనే అదే ప్లేస్ లో వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసినందువల్ల న్యూస్ వైరల్ అయి నేషన్ వైడ్ సెన్సేషన్ అయింది పేరుకు ఒక డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ కూడా జరిగిపోయింది తప్పు చేసిన వాడు ఎప్పుడు తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాడు ఇందులో మార్చడానికి ఏమీ లేదు నేనేది జస్టిఫై చేయట్లేదు నేను చేసి ఉండకపోతే నా స్థానానికి ఎవరొచ్చినా ఇదే చేసి ఉండేవాళ్ళు మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తుంటే అన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాయి మీరు ఎవరినైతే కాపాడారో వాడి బండి పూజ కిడ్నాప్ అయిన అదే ప్లేస్ నుంచి క్రాస్ అయింది పూజ బిలాంగింగ్స్ అన్ని క్రైమ్ జరిగిన అదే ప్లేస్ లో దొరికాయి మీరు ఎన్కౌంటర్ లో కాల్చి చంపిన రవి మళ్ళీ అదే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఆ కుర్రాడికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఇదంతా చేస్తున్నారనిపిస్తోంది ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే జరుగుతున్నాయి జరిగిన విషయాలన్నీ ప్రీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే చనిపోయిన వాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఎలా కంప్లైంట్ ఇవ్వగలరు ఈ కేసుకు సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ నాకు ఇమీడియట్ గా కావాలి ఓకే సార్ మ్యామ్ చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పు ప్రవీణ్ ఆ బైక్ లో ఉన్న స్టికర్ సర్వీస్ సెంటర్ ని కనిపెట్టాను సార్ ఆ బైక్ ని కొన్ని సెకండ్స్ లో కొన్నాడు ఇంకా నేమ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అందులో అడ్రస్ ఇంకా ఫోన్ నంబర్ ఉంది అది మీకు వాట్సాప్ చేసింది సార్ ఓకే ఐల్ చెక్
అన్నా ఓటీ ఉండి చెప్పాను వారు సార్ వాడి పేరు సిద్ధార్థ్ దేవేంద్ర ఏబి గ్రూప్ ఫౌండర్ దేవేంద్ర మోర్య సార్ వాడు కర్ణాటకలో లేడని వెరిఫై చేశాం వాడు ఇంకా ఏ టోల్ లోనే ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు బండి ఇంకా చెన్నై సిటీ లిమిట్ లోనే ఉంది సార్ వాడు రీసెంట్ గా ఏదైనా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రెసార్ట్ లో రూమ్ బుక్ చేసే చెప్పు ఓకే సార్ సార్ ఏం చేస్తున్నాడు సార్ ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నారు సార్ చివరిగా ఏం రాశాడు సార్ సిద్ధార్థ్ దేవేంద్ర ఇంకా చెన్నైలోనే ఉన్నాడని చెప్పగానే అతని పేరుతో ఉన్న గెస్ట్ హౌస్ లేదా స్టార్ హోటల్స్ లలో రూమ్ బుక్ చేసుకున్నాడా అని విచారించాల్సిందిగా విక్రమ్ అన్వర్ కి ఆదేశించాడు దానికి ముందు ఎవరు రాశాడు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి డిజిపి బయలుదేరారు అని రాశారు సార్ సార్ అంతకు ముందు ఎన్కౌంటర్ గురించి అన్ని వివరాలు చెప్పారని ఇందులో ఉంది సార్ అంతవరకు రాశాడా సార్ అవును సార్ సరే నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తా ఓకే సార్ కేఏ జీరో టూ బీసీ ట్రిపుల్ నైన్ అనే బిఎండబ్ల్యూ కార్ లో చెన్నై టు బెంగళూరు హైవే శ్రీపెరంబుతూర్ టోల్ ద్వారా ఎంటర్ అయ్యాడు వాడు ఇంకా ఏ టోల్ లోనే ఎగ్జిట్ అవ్వలేదు బండి ఇంకా చెన్నై సిటీ లిమిట్ లోనే ఉంది సార్
మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ మీరు పంపిన ఐపీ అడ్రస్ లొకేషన్ ఇదే చుట్టుపక్కల ఎంక్వైరీ చేసిన దాంట్లో లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారని చెప్పారు లోపల ఇద్దరు ఉన్నారు సార్ ఎస్ సార్ జరిగే అన్ని విషయాలు బయట నుంచి ఒక సైతాన్ చేస్తుందేమో అనుకున్నాను మీరు ఇలా దొరికిపోతారనుకోలేదు కదా రాసేవన్నీ జరుగుతున్నట్టు నమ్మిస్తున్నాడే మీ వాడు నేను రవి లైసెన్స్ లో ఉన్న అడ్రస్ కు వెళ్తున్నట్టే వాడికి తెలియదు ఎందుకంటే ఈ రెండు విషయాల గురించి నేను ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదు మాట్లాడితే కదా నువ్వు చెప్పడానికి సిద్ధార్థ్ మతులో కార్ ని ఇలా తిప్పుతున్నాడు ఏంట్రా అనుకున్నాను కానీ దాన్ని నువ్వే కంట్రోల్ చేశావు నువ్వు ఎవరు ఏంటి నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం నాకు తెలుసు ఇక ఏం జరగబోతోందో నేను చెప్పనా పూజాని సిద్ధార్థని కాపాడిన విక్రమ్ కుమార్ దీనికి కారణమైన రవిని ఎన్కౌంటర్ లో కాల్చి చంపేశాడు ఇది కూడా రాసుకో Mr. Vikram, thank you very much for bringing my daughter back home safe. But this case is not the case for anyone to know. You mean, you are a police station coach and a cab driver? But I shot him. What is he doing? Why did he do this? Why did he do this? No, ma'am. He is still in my custody. He is still in custody. But his name is Rahul. Rahul is Ravi Twins. Rahul is Ravi Twins. 
మరా రైటర్ సుబ్రహ్మణ్యం అది వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన సెటప్ వాడు రాసినవన్నీ జరగల జరిగినవే వాడు రాశాడు నేను ఒక తప్పు చేశాను అప్పుడే ఆ డ్రైవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ని కంప్లీట్ గా చెక్ చేసి ఉండాలి సిద్ధార్థ్ ని యూజ్ చేసి నా డాటర్ ని కిడ్నాప్ చేసి నన్ను ఒక రోజంతా పరిగెత్తించారు ఆల్ రైట్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ విక్రమ్ మీరు నా కోసం ఒక ఫైనల్ టాస్క్ చేయాలి వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నంత వరకు నాకు ఎప్పుడైనా డేంజరే సిద్ధార్థ్ సుబ్రహ్మణ్యం రాహుల్ ముగ్గురిని ఎన్కౌంటర్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయలేనంతగా వాళ్ళని డిస్పోజ్ చేయండి సిద్ధార్థ్ గురించి మాట్లాడచ్చు అంతకంటే ముందు రాహుల్ రైటర్ ఈ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే చేశారు బట్ దీని వెనకాల ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ వీళ్ళు కాదు అయితే ఎవరా మాస్టర్ మైండ్ దానికి మీరు నాకు అన్ని నిజాలు చెప్పాలి ఆ రోజే నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈ కేసుకు సంబంధించి మీకు ఏమేం తెలుసో నాకు అంతా చెప్పండి అన్నాను నేను ఆ రోజే మీకు అంతా చెప్పాను కదా విక్రమ్ మ్యామ్ ఈ కేసుకి రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయి ఒక సైడ్ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ సిద్ధార్థ్ కు బదులుగా రవి చనిపోయాడు ఇంకో సైడ్ రేప్ విక్టిమ్ జరిగిన విషయాలను బట్టి డీప్ గా ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడే నాకు పాత కేసు నుంచి ఒక చిన్న డీటెయిల్ దొరికింది ఒక సంవత్సరం క్రితం ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ జరిగిన రోజు అదే రోజు రాత్రి ఏడు గంటలకి హాస్పిటల్ లో అమ్మాయి క్రిటికల్ కండిషన్ దాటిందని న్యూస్ బయటకు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో చనిపోయిందని అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది ఆ రోజు ఆ వార్డ్ లో ఉన్న హౌస్ సర్జన్ ని నేను మీట్ అయ్యాను నలభై నిమిషాల తర్వాత మీరు హాస్పిటల్కి వచ్చారు చీఫ్ డాక్టర్ ని మీట్ అయ్యారు ఆ తర్వాత ఆ వార్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మరో వార్డుకి షిఫ్ట్ చేశారు ఆ అమ్మాయి ఎలా చనిపోయింది మీరెందుకని చీఫ్ డాక్టర్ ని మీట్ అయ్యారు విక్రమ్ ఏం జరిగిందో తెలియకుండా మాట్లాడుకుండా విక్రమ్ తను ఒకవేళ బతికినా తన లైఫ్ ఎంత దారుణంగా ఉండేదో తెలుసా ఆ తర్వాత ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ బతకడం తనకి చాలా కష్టమయ్యేది నేను తనని నీచమైన చోటు నుంచి మంచి చోటుకే పంపించాను ఇట్స్ నాట్ మర్డర్ ఇట్స్ జస్ట్ మసికిలింగ్ రేప్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ యూ కెన్ లివ్ విత్ ఐ నో హర్ డిఫికల్టీస్ కానీ అది మీకు అర్థం కాదు విక్రమ్ మ్యామ్ లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఆ అమ్మాయిని ప్రాణాలతో ఉంచుంటే మీరు చేసినవన్నీ బయటకు చెప్తుంది దానివల్ల మీరు ఇరుక్కుంటారని భయం సో యూ కిల్డ్ హా మీరు అందరి దగ్గర అన్ని దాచుండొచ్చు కానీ ఇందులో సంబంధం ఉన్న ఒక వ్యక్తికి అన్ని తెలిసాయి ఈ ప్లాన్ మొత్తానికి మాస్టర్ మైండ్ వాడే వాట్ వాడెవరు జననికి ఒక లవ్వర్ ఉన్నాడు వాడే రాహుల్ సిద్ధార్థ్ రైటర్ ఈ ముగ్గురిని ఈ కేసులో డిస్ట్రాక్షన్కి యూజ్ చేసుకున్నాడు వాడి మొహం చూపించుకుంటానే అన్ని నిజాల్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు వాడే ఈ కేసు మొత్తానికి మాస్టర్ మైండ్ వాడిని దాదాపు రీచ్ అయ్యాను ఇంకో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎక్కడున్నాడో కనిపెడతాను వాడు దొరికిన వెంటనే వాడిని కూడా ఎన్కౌంటర్ చేసేయండి సిద్ధార్థుని చంపడం వల్ల మీకు తప్ప మా ఎవరికీ ఎలాంటి యూసు లేదు వాడిని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ నాన్నకు అప్పగిస్తే మిమ్మల్నే డీజీపీ చేశాడు నన్ను కనీసం కమిషనర్ని చేయడా ఏంటి కానీ సిద్ధార్థ్ని మీరు నాకు అప్పగించారంటే మీ సర్వీస్లో మీరు లైఫ్ టైంలో ఎంత సంపాదిస్తారో అంతకన్నా ఎక్కువ రెట్ల డబ్బు మీకు సెటిల్మెంట్ గా వస్తుంది సిద్ధార్థ్ డెబ్బై రెండు గంటల పాటు వాళ్ల కంట్రోల్లో ఉన్నావు వాళ్ళు తలుచుకొని ఉంటే నిన్ను ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఎందుకు వెయిట్ చేశారు రాసేవన్నీ జరుగుతున్నాయని నమ్మడానికి నేనేమన్నా పిచ్చోన్నా టీజీపీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి ఆ న్యూస్ ని సెన్సేషన్ చేసి మీడియాని చేతిలో పెట్టుకుని సేఫ్ గా ప్లే చేశారు కదా అప్పుడే అనుకున్నాను అరవై ఏళ్ల వయసులో ఒకటి రాసేవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే ఖచ్చితంగా దీని వెనకాల ఒక పందికొక్కుంటుందని 
నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో ఏం చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఎలా రాయగలం ఏ కేసులో నీ అన్న చనిపోయాడో అదే కేసుని రీక్రియేట్ చేశావు సిద్ధార్థని పూజాని ఒకేసారి కిడ్నాప్ చేసి సిద్ధార్థే పూజాని కిడ్నాప్ చేశాడని పబ్లిక్ ని మీడియాని నమ్మించావు కానీ అది జరగలేదు డీజీపీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసి దొరికిపోతే చంపేస్తారని తెలిసి చేశారంటే ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదని తెగించారు నీ కొడుకు చనిపోతే ఆమె ఏం పాపం చేసిందయ్యా మీరు అసలు మనుషులేనా మీలో ఎవరిని వదిలిపెట్టను ఇస్తాను పోలీసులందరూ ఒకేలా ఉండరు ఏ ఒక్క పోలీస్ అయినా మనస్సాక్షితో న్యాయం వైపు నిలబడతాడనుకున్నాం తండ్రి బతికుండగా కొడుకు చనిపోవడం అనేది దారుణం సార్ ఆ బాధ ఇప్పటికీ ఒకసారి అనుభవించాను ఉదయాన్నే వస్తానని వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రాలేదు చివరిగా ఒక కానిస్టేబుల్ ఫోన్ చేశాడు హలో రవి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ తీయడం లేదు అయ్యా నేను కానిస్టేబుల్ మాట్లాడుతున్నాను స్టేషన్ నుంచి ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు బాగానే ఉన్నాడు ఒక చిన్న ఎంక్వైరీ పూర్తి కాగానే ఇంటికి పంపేస్తాం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఉదయాన్నే మా అబ్బాయి వస్తాడు అనుకున్నాను కానీ సమాచారం వేరేలా అందింది నేను నమ్మలేదు వెంటనే బయలుదేరి రమ్మని ఓ ఫోన్ వచ్చింది రెండు రోజులు అయింది సార్ మా అబ్బాయితో మాట్లాడి ఫోన్ చేస్తే ఎవరెవరో మాట్లాడుతున్నారు ఏమైంది సార్ సార్ ముందే తీసుకోండి ఏంటి సార్ ఇది మా అబ్బాయి ఎక్కడ అడిగితే వాడు డ్రస్ ఇస్తున్నారు నాకేమీ తెలియదు సార్ కానిస్టేబుల్ ఏమన్నారు అంతే అయ్యా ఇదిగోండి ఇది మేమే ఇచ్చినట్టు ఎవరికి చెప్పకండి సార్ నేనుంటానయ్యా సార్ తప్పు చేయని నా కొడుకుని అన్యాయంగా చంపేశారు ఇక వాడు తిరిగి రాడని అర్థమయ్యింది వాడిని ఆఖరిసారి కూడా చూడలేకపోయాను అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్లే పూర్తి చేశారు నా ఇద్దరు బిడ్డలో నా రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఒకడిని నేరుగా ఇంకొకడిని ఫోటోలో చూస్తూ జీవితాంతం బతకలేకపోతున్నానయ్యా రవి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని బట్టి ఏం జరుగుంటుందో అర్థమైంది అందులో ఉన్న కార్ డీటెయిల్స్ ని ట్రేస్ చేసినప్పుడు ఇది చేసింది సిద్ధార్థ్ వాడిని తప్పించడానికి ఆషా ఫేక్ ఎన్కౌంటర్ లో మా అన్నయ్యని చంపారన్న విషయం తెలిసింది ఆ నిజాన్ని బయటికి తీసుకురావడానికి మీడియా వారిని అప్రోచ్ అయిన నాకు నిరాశ మిగిలింది తమ్ముడు ఇది ఇండియా ఫుల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కేసు నువ్వు చెప్పింది నిజమైనా సరే మేమేమి చేయలేమయ్యా ఇవన్నీ వదిలేసి నీ పని చూసుకో ఒక పక్క స్టేట్ డీజీపీ అయిన ఆశ ఇంకో వైపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని తన పాకెట్ లో ఉంచుకున్న సిద్ధార్థ్ వాళ్ళ నాన్న వీళ్ళని ఎదిరించి పోరాడడం అంత ఈజీ కాదు పబ్లిక్ దీని గురించి మాట్లాడాలంటే దీన్ని సెన్సేషన్ చేస్తేనే అందరికీ రీచ్ అవుతుందన్న విషయం నాకు అర్థమైంది దానికోసం నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఆరు నెలల కష్టపడి గ్రౌండ్ వర్క్ చేశాను సిద్ధార్థ్ ని ఫాలో చేయడం ద్వారా తనకున్న ఒకే వీక్నెస్ డోప్ అని తెలిసింది వాడితో క్లోజ్ గా ఉన్న ముగ్గురు రేప్ ఎన్కౌంటర్ లో చనిపోవడం వల్ల వాడిప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒంటరిగానే వెళ్తున్నాడు అప్పటికే వాడిని పోలీసులు చాలా సార్లు వార్న్ చేయడం వల్ల సిటీకి బయట ఉన్న పార్కింగ్ హోటల్ లో మాత్రమే స్టే చేస్తున్నాడు మీ ముగ్గురు అప్పుడప్పుడు అక్కడికి వెళ్లి వాడితో బాగా ర్యాప్ బిల్డ్ చేసుకోండి ఇక వాడు ఇండియోనేషియాకి వెళ్ళలేడు కాబట్టి అక్కడ మాత్రమే దొరికే ర్యార్ డ్రగ్గే మనం వాడికి వెయ్యబోయే ట్రాప్ ఇది వినడానికి నీకు వింతగా అనిపించచ్చు కానీ ఇది గనక మనం చేయగలిగితే నిజం ఏంటన్నది మనం బయటికి తీసుకురావచ్చు ఇంకా నేను బతుకుండాలంటే ఏదైనా బలమైన కారణం ఉండాలి ఇంతకన్నా ఇంకే ఉంటుంది 
మా ప్లాన్ ప్రకారం సిద్ధార్థ్ ని కిడ్నాప్ చేసి అదే కార్ లో పూజని కిడ్నాప్ చేసి మా అన్నయ్య నిరపరాధిని ప్రూవ్ చేద్దాం అనుకున్నాను దీనికోసం డెడికేటెడ్ టెలికమ్యూనికేషన్ సెటప్ ని డిజైన్ చేశాను దీని ద్వారా మనం ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ నాన్నకు మాత్రం ఈ సీక్రెట్ ఇయరింగ్ డివైస్ ద్వారా మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వినపడతాయి అది విని ఆయన రాస్తూ ఉంటారు అది మాత్రమే కాక డీజీపీ ఇల్లు రైట్ రిల్లు అండ్ పూజని కిడ్నాప్ చేసి ఉంచే ప్రతి చోట్లలో పిన్హోల్ కెమెరాస్ ని సెటప్ చేయాలి ఎక్కడ ఏం జరిగినా అన్నిటినీ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి మానిటర్ చేసి మనకి అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఈ కేసుని డీజీపీ హ్యాండిల్ చేసినా లేదా ఇంకెవరు హ్యాండిల్ చేసినా సరే వాళ్ళ ప్రతి మూవ్ మనకి అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి నా ఫ్రెండ్స్ సిద్ధార్థ్తో క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యి వాడి వీక్నెస్ ని వాడుకుని వాడిని కిడ్నాప్ చేశారు నా ఫ్రెండ్ ద్వారా పూజతో వర్క్ చేసే కిషోర్ కాంటాక్ట్ దొరికింది హలో కిషోర్ హోస్ట్ చేసిన పార్టీకి పూజ వచ్చింది తనతో పర్పస్ గా ఇష్యూ క్రియేట్ చేసి అందరి అటెన్షన్ నా పార్టీ నుంచి బయలుదేరిన పూజని డైవర్ట్ చేసి తన కార్ ని పంచర్ చేశాను తను ఎవరికి కాల్ చేయకూడదని నా ఫ్రెండ్స్ తన ఫోన్ మేము ఊహించినట్టే తను ఏం చేయాలో తెలియని షాక్ లో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ తనకి హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా వెళ్ళి మాట్లాడి డైవర్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మా ప్లాన్ ప్రకారం సిద్ధార్థ్ ని కిడ్నాప్ చేసిన వాడి కార్ లోనే నా ఫ్రెండ్స్ పూజని కూడా కిడ్నాప్ చేశారు ఆ మిడ్ నైటే మా నాన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చేటట్టు చేశారు పూజని కావాలని తప్పించి తను కంట్రోల్ రూమ్ కి చేసిన కాల్ ని వాయిస్ మోడ్లేటర్ యూజ్ చేసి మా నాన్న డీటెయిల్స్ షేర్ చేశాను నేను పూజ సుబ్రహ్మణి సాయినగర్ సరిగా అప్పుడే మేము ప్రిడిక్ట్ చేసినట్టు మీడియా అటెన్షన్ క్రియేట్ అయ్యింది ఈ కేసుని ఎవరు హ్యాండిల్ చేసినా బక్ చేసిన ఫోన్ ని వాళ్ళ చేతికి అందేలా చేశాం డిపార్ట్మెంట్ కి మా నాన్నగారి మీద అనుమానం వచ్చినప్పుడల్లా దాన్ని డైవర్ట్ చేశాం వాడు చెవులు చెక్ చేశారా సార్ చెవులా ఓ చెవులు చెక్ చేయాలా మీరేమైనా పోలీసులా ఏంటి డాక్టర్ మీకు ఆయన మీద అనుమానం వచ్చినప్పుడు మా అన్నయ్య ఇన్సిడెంట్ ని రీక్రియేట్ చేసి మిమ్మల్ని కూడా డైవర్ట్ చేశాం ఇది మా అన్నయ్య కోసం మాత్రం చేయలేదు ఆ అమ్మాయికి ఎవరు న్యాయం చేస్తారు నొప్పిగా ఉందని అరిచి గీపెట్టుంటుంది కదా ఎవరైనా వచ్చి కాపాడరాని కుమ్లిపోయి ఉంటుంది కదా ఆ నొప్పి ఏంటో నాకు తెలుసు అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను ఇందులో సంబంధం ఉన్న ఎవరినైనా సరే వాడిని చట్టం ముందు నిలబెట్టాలి అని ఎవరినైతే కాపాడి డీజీపీ పోస్టింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ల కూతురిని కిడ్నాప్ చేసి నొప్పంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయాలనుకున్నాను అంతా సరిగ్గా నేను అనుకున్నట్టే జరిగింది డీజీపీని కంగారు పెట్టాను అప్పుడే మీరు అండర్ కవర్ గా లోపలికి వచ్చారు హలో నకిలీ ఎన్కౌంటర్ బేరం మాట్లాడిన డీజీపీ ఆశా ఒక రేప్ కేసులో ఎన్కౌంటర్ చేసి దాని ద్వారా డీజీపీగా ప్రమోషన్ పొందిన ఆశా అందులో మొదటి అక్యూజ్ గా నేరం మోపబడిన రవిని నకిలీ ఎన్కౌంటర్ చేసిన వార్త బయటికి రావడం వల్ల జనాల్లో భయం మొదలైంది సిద్ధార్థ్ సుబ్రహ్మణ్యం రాహుల్ ముగ్గురిని ఎన్కౌంటర్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయలేనంతగా వాళ్ళని డిస్పోజ్ చేయండి మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను ఆవిడని అరెస్ట్ చేయమని ఆదేశాలిచ్చిన సీఎం గారు ఆవిడని డీజీపీ పదవి నుంచి తొలగించారు చెప్పండి మ్యామ్ విక్రమ్ మనం మాట్లాడింది నువ్వు మీడియాకి లీక్ చేసి చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు యు కెన్ నాట్ వాక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ టు మీ నేను మీకు చెప్పాను కదా మ్యామ్ ఐ హావ్ మై ఓన్ లా అండ్ ఆర్డర్ దీని వెనకాల ఉన్న మాస్టర్ మైండ్ ఉన్న లొకేషన్ మీకు పంపించాను మిగతా వాళ్ళు మిమ్మల్ని పట్టుకునే లోపు మీరు వాణ్ణి పట్టుకోండి హలో చెప్పండి మేడం నేను ఇప్పుడు ఒక లొకేషన్ పంపించాను మీరు ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళి అక్కడ ఎవరున్నారో నాకు చెప్పండి ఇట్స్ వెరీ అర్జెంట్ మీరేం చేయాలనుకున్నారో అది నేను చేశాను ఈ కేసుని ఇంతటితో వదిలేయండి ఇదే మీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ పర్వాలేదు సార్ నా కొడుకు ఎలాగో తిరిగి రాడు కానీ ఈ నా కొడుకు శిక్ష పడాలి ఎవరికి ఎవరు శిక్ష వేయించాలరా ఒకవేళ ఈయన మిమ్మల్ని క్షమించినా నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టండి రా సరే కానీ ఆ అమ్మాయికి నువ్వు అన్నవా 
తమ్ముడు వా లేదా లవ్వరు వా ఒకవేళ ఆయన ఆ నొప్పి తట్టుకోలేక అరిచి గీ పెట్టినప్పుడు నీ పేరు గాని నీ బాబు పేరు గాని చెప్పలేదే వేరే ఎవడి పేరో చెప్పింది నేను చేసేటప్పుడు వేరే ఎవడి పేరో చెప్తే నాకు ఎలా ఉంటుందిరా కోపం పొడుచ్చుకొచ్చింది అక్కడే అయిపోయింది కానీ ఎలా ఉందో తెలుసా ఫ్లైట్కి ఇంకా నాలుగు గంటల టైం ఉంది ఎందుకు అర్జెంట్ గా రమ్మన్నావు నువ్వు ఎందుకు ఇన్నేళ్లు వెయిట్ చేసావు అది చెప్పడానికి ఏంటిది ఇరవై రెండు ఏళ్ళు నాలుగు నెలలు పదకొండు రోజులు పన్నెండు గంటలు ఇది చెప్పడానికి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను చరణికి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎవరు సార్ మీరు మీడియానా కాదు నేను తను త్వరలో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నా ఆలోకే ఇలా జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది షీఈస్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ బట్ షీ సఫర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఇంజరీస్ ఇందులోంచి రికవర్ అవ్వడానికి ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ పట్టొచ్చు ప్రస్తుతానికి మీ మోరల్ సపోర్ట్ తనకు అవసరం తనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదని మీరే కదా అన్నారు తర్వాత ఏమైంది చెప్పండి నేను ఆ రోజు మిమ్మల్ని కలిసి వెళ్ళిన తర్వాత చీఫ్ డాక్టర్ కమిషనర్ మీట్ అయ్యారు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు తర్వాత మా అందరినీ వేరే వాడికి షిఫ్ట్ చేశారు నాకు తెలిసింది ఎంతే నన్ను ఇంకేం అడగండి చెప్పండి అన్న జననికి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియాలి అది కూడా కనిపెట్టలేకపోతే నేను ఐపీఎస్ ఏం చేస్తాను వదిలేయండి అన్న కళ్యాణ్ 
నేను ఇక్కడ ఒక ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో ఇరుక్కున్నాను నాకు ఇమీడియట్ గా ఒక అండర్ కవర్ ఆఫీసర్ కావాలి నేను ఆఫీసర్ ప్రొఫైల్స్ ని గోత్రం చేసి ఒక మంచి ఆఫీసర్ ని పంపిస్తాను జస్ట్ రిలాక్స్ నౌ సార్ నేను డీజీపీ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా ప్లాన్ లో ఒక చిన్న చేంజ్ మేడం మీరు టూ డేస్ తర్వాత వస్తే చాలన్నారు మీకు టికెట్స్ వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్స్ హలో దిస్ ఇస్ విక్రమ్ కుమార్ నకిలీ ఎన్కౌంటర్ వ్యవహారంలో పనిలోంచి తీసేసిన పోలీస్ అధికారి ఆశా హఠాత్ మరణం ఇది హత్య లేక ఆత్మహత్య అని పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పడిన వర్షమే క్షణమున వీడిన కలవే కనుల దృశ్య కావ్యమే నీవు నీడి తోడులే ఆనాటి దీపి రోజులి నా ప్రేమగా ఎదలాగిని నీవు ఎదలు నా ముందు ప్రేమే ప్రాణం పైనే పడిన వర్షమే క్షణమున వీడిన కలవే కనుల దృశ్య కావ్యమే నీవు నీడి తోడులే ప్రేమ ఊసులాడ మనసున ఓ ఎలుగేల నీ జ్ఞాపకాలు తల పేరే పిలే నీ మల్లె పూలు మత్తు జల్లి వాసనీల ఒక్క చందమామ నేల పైన మెరిసే నయనాలే నీ ఎదల ప్రేమ తెలుపు నీ తేనె మాట మాత్రం నా ఎదను మీటే పాట నీ పేరు పచ్చబొట్టుల దాగనే గుండెలో నీ ప్రేమే ప్రాణం పైనే పడిన వర్షమే క్షణమున వీడిన కలవే కౌల దృశ్య కావ్యమే నీవు నీడి తోడులే ఆనాటి తీపి రోజులే నా ప్రేమగా ఎదలాగిని నీవు హే ఎదలు నగుండు ప్రేమే ప్రాణం నా పైనే పడిన వర్షమే క్షణమున వీడిన కలవే 